यो पीपल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा ओके एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में कैसे आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सर टॉपिक क्या रहने वाला है आज की आज की क्लास में आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेजोरिटी मेजोरिटी हर बार जो है उसमें से एक क्वेश्चन तो अपना आता ही है जिसका नाम है डब्ल्यू टी ओ बोलते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ की अगर मैं बात करता हूं तो डब्ल्यू टी ओ जो है वो बेसिकली एक क्या है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है मतलब यह कई सारे देशों देश जो है वो इसके जो है वो मेंबर है इस बॉडी का मेन काम जो है वो है ट्रेड को क्या करना फ्री फ्लो करना ठीक है तो यहां पर ट्रेड से रिलेटेड जो है नेगोशिएशन किए जाते हैं तो ऐसे फॉरम को जनरली हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू टी ओ तो डब्ल्यू टी ओ तो नाइनटीन नाइन फाइव के अंदर आया लेकिन इसका थोड़ा बेसिक से बता दू डब्ल्यू टी से पहले हमारे एक बॉडी चला करता था जिसका नाम था गेट जी ए डबल टी जी ए डबल टी जो नाइनटीन फोर्टी सेवन के अंदर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया लेकिन वो फोर्स में नाइनटीन फोर्टी एट से आया था तो गेट की अगर मैं बात करता हूँ गेट जो है उसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड जिसके अंदर भी यही ट्रेड से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती थी लेकिन उसका नया वर्जन जो निकल के आया वो है कौन सा आपका डब्ल्यू उसी डब्ल्यू के ऊपर आज जो है वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओके okay? हां जी सर चलो जी बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन डब्ल्यू का जो है हम पढ़ते हैं ये रहा जी पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट इनमें से कौन सा जो है वो क्या है इनकरेक्ट है पहला डब्ल्यू टी ओ इज द एम्बोडियमेंट ऑफ द उर्गे राउंड डब्ल्यू टी ओ जो है वो एम्बोडियमेंट है किसका उर्गे राउंड का बिल्कुल सही बात है सर क्योंकि जो आपका ध्यान से सुनना जो हमारा पहले बॉडी थी बॉडी का नाम क्या था गेट उसके अंदर जो कॉन्फ्रेंसिस होती थी उनको बोलते थे हम लोग क्या राउंड क्या बोलते थे राउंड जो मीटिंग्स होती थी बेसिकली जो मीटिंग्स थी उन मीटिंग्स को बोलते थे हम लोग क्या राउंड लेकिन अगर जब से बना क्या डब्ल्यू टी ओ था डब्ल्यू टी ओ के अंदर जो मीटिंग होती है उन मीटिंग को जो है वो बोलते हैं हम लोग क्या मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो गेट की आखिरी मीटिंग आखिरी जो राउंड था उसको बोलते हैं उरुगे राउंड इस उरुगे राउंड जब ये एंड हुआ इसके एंड होते ही ये 1994 में 1994 में एंड हुआ और इसके जस्ट बाद जो है वो फर्स्ट जैन 1995 को एक नई बॉडी ने ऐसे नई बॉडी को डेवलप किया गया जिसका नाम क्या रखा गया डब्ल्यू तो बिल्कुल सही बात बोल रहे सर डब्ल्यू जो है वो एमोडियमेंट है किसका उरु के राउंड रिजल्ट का ओके दूसरा डब्ल्यू टी ओ एसेंबली शो फर्स्ट जैन नाइनटीन को बिल्कुल सही बात है डब्ल्यू टी ओ कैन नॉट बी डिस्क्राइब एस ट्रेड फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन डब्ल्यू जो है वो क्या एक फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन नहीं है बिल्कुल है सर बिल्कुल है क्यों क्योंकि डब्ल्यू का मेन काम ही है वो क्या करता है कि ट्रेड को फ्री फ्लो करने में क्या करता है मदद करता है तो ये जो आंसर है वो क्या है जी गल, ये मतलब करेक्ट आंसर जो है इनमें से बोलना था कौन सा इनकरेक्ट है तो सी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी चलो जी सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ बोलता है ये कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए पांच इनमें से बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इनमें से कौन सी जो है वो क्या है करेक्ट है पहला डब्ल्यू टी ओ इज ए परमानेंट बॉडी पहली बात डब्ल्यू टी ओ जो है वो एक परमानेंट बॉडी है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है विद इट्स ओवर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बिल्कुल सही बात है सर डब्ल्यू टी ओ के अंदर जो है वो एक परमानेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए हमने ना एक बोर्ड बना रखा है जिसको बोलते हैं डीएसबी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और उसका मेन काम क्या है कि मेंबर कंट्री अगर आपस में कभी भी था मुक्का हो गई बोले तो अगर मेंबर कंट्रीज का आपस झगड़ा हो गया तो उनके झगड़े का निपटान करने के लिए हमने बना रखी है डीएसबी बिल्कुल सही है दूसरा स्कोप जो है डब्ल्यू का वो ब्रोडन हो गया बिल्कुल ब्रोडन हो गया पहले गेट के अंदर सिर्फ मुद्दे होते थे क्या जर्नली क्या सर्विसेज को इंक्लूड नहीं था ओनली गुड्स के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन होता था लेकिन डब्ल्यू के अंदर गुड्स पे तो होता ही होता है साथ में सर्विस पे भी होता है आईपीआर पे भी होता है और साथ में आपका उसके लिए ना हमने ट्रिम्स और ट्रिप्स भी ले आए हैं तो डब्ल्यू का जो स्कोप है वो क्या हो गया वाइडन हो गया तो बोलता है स्कोप ऑफ डब्ल्यू टी ओन ब्रोडन हाँ जी हुआ है कैसे बाई इंक्लूजन ऑफ द सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द इन्वेस्टमेंट मेथड ठीक है डब्ल्यू टी ओ प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को क्या डब्ल्यू टी प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल करता है आगे डब्ल्यू टी बैन करता है फोरन कंसी को क्या डब्ल्यू टी ओ बैन लगाते हैं फॉरन कंसी पे बिल्कुल नहीं दूसरा डब्ल्यू टी ओ मैनेज करता है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ क्रीन फ्लोटिंग एंड करेंसी ब्लॉक डब्ल्यू टी ओ मैनेज करता है सर ये आई एम एफ मैनेज करता है डब्ल्यू टी ओ मैनेज नहीं करता है तो आंसर जो आएगा वो क्या वन टू एंड थ्री तो वन टू एंड थ्री बोल दो सी चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आ रहा है ये विच द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन डब्ल्यू इनमें से कौन सा डब्ल्यू का जो है फंक्शन नहीं है सबसे पहला डब्ल्यू का मेन मतलब फंक्शन में है पहला द ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स डब्ल्यू
सर्विस सप्लाई ऑफ द गैट्स अगर मैं बात करता हूं गैट्स का गैट्स का फुल फॉर्म क्या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज तो उसके अंदर जो है सर्विस को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस को चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था एक जो है एक जो है वो है कौन सा सर एक होता है आपका क्रॉस बॉर्डर सप्लाई एक होती है कंजम्पशन एब्रोड एक होता है कमर्शियल प्रेजेंस और एक होता है प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब क्या होता है सर्विस सप्लाई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अगर मान लो एक पर्सन जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सर्विस सप्लाई करता है क्रॉस बॉर्डर एक होता है कंजम्पशन एब्रोड कंजम्पशन एब्रोड का मतलब जब अगर आप कोई सर्विस लेने विदेशों में एंट्री करते हैं विदेशों में खुद जाते हैं सर्विस लेने के लिए उसको बोलते हैं कंजम्पशन एब्रोड बोले तो कंज्यूमर या फॉर्म मेकिंग यू तो सर्विस इन द अनदर कंट्री अच्छा जी एक होता है कमर्शियल प्रेजेंस कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब क्या कि अगर मान लो आपकी कंपनी या फॉरेन की कोई कंपनी जो है वो अपनी सर्विसेज इंडिया में देने के लिए इंडिया के अंदर उसने कोई सब्सिडी ओपन कर दिया तो हम बोलेंगे कि उस कंपनी का इंडिया के अंदर क्या है कमर्शियल प्रेजेंस है और एक होता है प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन अगर बाहर से कोई पर्सन जो है वो इंडिया में खुद आ गया सर्विस प्रोवाइड करने जैसे अगर मान लो बाहर से रिकी मार्टिन अगर मैं बात करता हूं वो इंडिया के अंदर आया इंडिया के किसी पर्सन को डांस सिखाने के लिए मान लीजिए तो वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रेवलिंग फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सप्लाई द सर्विस इन अनदर इंडिविजुअल ट्रेवल किया उसने अपनी कंट्री से क्या करने के लिए दूसरे कंट्री के अंदर किसी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन तो गैट्स के अंदर चारों तरह की सर्विस को इंक्लूड किया जाता है तो आंसर बोलते हैं क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड सर्विस का कौन सा मोड है कंजम्पशन एब्रोड है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है बोथ बिल्कुल जी आंसर क्या आएगा सी बोले तो बोथ ए एंड बी चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी हमारा और वो बोलता है ये आपको जो है यहां बता रखा टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको आईपीआर कुछ बता रखे हैं और आपको इनको जो है वो क्या इनके फीचर के साथ में क्या करना है मैच करना है चलो जी एक एक करके आप पढ़ते हैं सबसे पहले बोलता है इट मे रेफर इट मे रेफर टू द क्रिएशन ऑफ द शेप कलर पैटर्न और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इसको क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं हम लोग क्या इंडस्ट्रियल डिजाइन दूसरा इट इज ए सिंबल ये बेसिकली क्या है जी सिंबल है किस चीज का सिंबल है इट इज ए सिंबल जनरली यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को ओरों से अलग करने के लिए जो हम सिंबल को इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या ट्रेडमार्क दूसरा दीज आर द डिजाइन प्रैक्टिस इन फॉर्मुला ये डिजाइन है प्रैक्टिस है फॉर्मुला तो इनको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट एंड द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू अगर आपने अपने कोई भी फॉर्मुला को पेटेंट करवाना है तो उसके लिए प्री कंडीशन जो है वो ये है कि आपके द्वारा की, की गई जो इन्वेंशन है वो कैसी होनी चाहिए न्यू तो ये है क्या ये आंसर जो आया वो क्या एक हो गया टू एक टू फोर वन थ्री तो टू फोर वन थ्री इज डी चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोलता है जी बोलता है मैच करो इनको मैच द फॉलोइंग और मैच द फॉलोइंग के अंदर बोलता है यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया और उनके यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव है तो आपको इनको क्या करना है मैच करना है सबसे पहला जो है एक एफ डी आई एक आईपीआर और एक मल्टी नेशनल कॉपरेशन सबसे पहले इधर ऑब्जेक्टिव में पड़ता है इट गिव ए बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द होम कंट्री आपके होम कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बूस्ट दे देगा बोलो तो आपकी कंट्री के अंदर अगर यह चीज आती है तो उससे आपकी कंट्री के अंदर बूस्ट आ जाएगा बोलो तो कंट्री में इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी तो यह किसका पार्ट है सर यह होती है हमारी क्या एमएनसी जब एमएनसी जो है वो किसी कंट्री के अंदर क्या करती है एंटर करती है जब एमएनसी किसी कंट्री में क्या करती है एंटर करती है तो वहां के जो इंडस्ट्रियल मार्केट है वो क्या होती है बूस्ट अप होती है तो अच्छा जी दूसरा इट अनेबल द ओनर और क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट देयर वर्क जब आप अपने काम को कॉपीराइट करवा लेते हो तो उससे जो है वो आपका काम जो है वो क्या होता है सेफ हो जाता है तो इसको बोलते हैं आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसके अंदर कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क ये सब आता है और आखिर बचा क्या एफडीआई एफडीआई क्या ये हेल्प करता है टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस नेशन तो आंसर जो आया वो है क्या थ्री वन टू थ्री वन टू चलो जी आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द बेसिक इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है डब्ल्यू डी होगा अपने नोट के अंदर पेज नंबर थर्टी एट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा तो बोलता है इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है किसका डब्ल्यू डी होगा सबसे पहला देखो डब्ल्यू डी की अगर मैं बात करता हूं पहले मैंने लिखा कुछ ये ऐसा कुछ होता है सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है इसके बाद जो है इसने इसके जस्ट नीचे जो है वो फर्स्ट ये फर्स्ट लेवल हो गया फिर सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूं सेकंड लेवल के ऊपर तीन बॉडी है एक है कौन सा जनरल काउंसिल है एक है टीपीआरबी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और एक है कौन सा डीएसबी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो ये तीनों जो है वो बेसिक काम करती है जनरल काउंसिल डे टू डे एक्टिविटी टीपीआरबी मेंबर कंट्री की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है डीएसबी डिस्प्यूट को सेटल
है बट ये बेसिक फंक्शन नहीं है तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी क्योंकि डी जो है वो क्या बोलते हैं कैरी आउट द पीरियोडिक रिव्यू ये है टीपी आर बी ये है डीएसबी और ये है जनरल काउंसिल तो ये तीनों जो है जो सेकंड लेवल के ऊपर आती है ये तीनों इसके बेसिक काम होते हैं इसके अलावा जो भी है वो फंक्शन तो है बट वो बेसिक के अंदर नहीं आएगा चलो जी आंसर क्या है इसका सी आगे नेक्स्ट वी मैच द मैच द आइटम आपको यहां पे कुछ आइटम दे रखिए उसको जो है वो लिस्ट ए के आइटम को लिस्ट बी के आइटम से क्या करना है मैच करना है सबसे पहला नामा ओ हो 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 नामा की अगर बात करते हैं नामा का फुल फॉर्म क्या नॉन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर मार्केट नॉन एग्रीकल्चर मार्केट से बोलते हैं इसको बेसिकली क्या जो नॉन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या वो किस कैटेगरी में आते हैं नामा में मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है उसके अलावा जो भी होंगे होंगे लाइक इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो किसके अंदर आएंगे आपके नामा के अंदर आएंगे तो नामा बेसिकली क्या नामा के अंदर आएंगे इट इंक्लूड द इंडस्ट्रियल गुड्स नामा में आएगा क्या इंडस्ट्रियल गुड्स टेक्सटाइल ज्वेलरी ये फिशरीज एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो नामा के अंदर ये आ गया दूसरा अगर मैं बात करूंगा किसका गैट्स का जी ए डबल टी जी ए डबल टी बोल दो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टेरिफ एंड ट्रेड तो इसके अंदर क्या आएगा इसका मेन काम क्या था ये लिबलाइज करवाता था इसका जो मेन काम की अगर मैं बात करता हूँ सॉरी ये लिबल करता है किसको ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरा अगर मैं बात करूँ ट्रिम्स का ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर तो ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन था उनको रिमूव करने का काम करता है तो आंसर क्या आएगा इसका वन लिबलाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट है कौन सा ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो अगर मैं इसकी बात करता हूं ये क्या होता है इट प्रोवाइड मोनोपोली पावर टू द ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आंसर जो बनेगा इसका एट्स का वो बनेगा क्या टू थ्री वन फोर बोले तो सी चलो जी आगे नेक्स्ट दो आपको स्टेटमेंट देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है सबसे पहले डब्ल्यू डी इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही बात है सर डब्ल्यू डी ओ ही अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन है हालांकि इसके अलावा अंकार भी है लेकिन उसका मेन कम कुछ और ही है ठीक है ना तो डब्ल्यू डी ओ जो है वो एक अकेली और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन बेसिकली डील करती है किसके अंदर विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट है दूसरा लिमिट ऑफ द होल्डिंग बाय द इंडिविजुअल फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो थे उनकी पहले लिमिट पांच परसेंट की होती थी लेकिन अपने इंडिया के अंदर जो उस लिमिट को अनाउंस करके कितना कर दिया टेन परसेंट कर दिया गया है रेस फ्रॉम फाइव परसेंट से टेन परसेंट ऑफ द कंपनी शेयर वाइल द एग्रीगेट लिमिट जो वो भी उनकी बढ़ा के ट्वेंटी फोर परसेंट से बढ़ा के थर्टी फोर परसेंट कर दिया है तो अब जो है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो एक कंट्री के अंदर चौंतीस तक पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका जो होल्डिंग है वो भी फाइव इंडिविजुअल होल्डिंग फाइव से बढ़ा के टेन भी कर दी गई है तो दोनों जो है वो क्या है करेक्ट बोल दो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट चलो जी नेक्स्ट बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज अंडर द आईपीआर बोलते हैं इनमें से कौन सा आईपीआर की कैटेगरी के अंदर आता है आपको एक एक करके बताना है सबसे पहला देखो अगर मैं बात करता हूं आईपीआर का तो आईपीआर के अंदर क्या क्या आता है आईपीआर जो है आईपीआर को हैंडल करता है डब्ल्यू में कौन ट्रिप्स एग्रीमेंट ट्रिप्स का मतलब क्या ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रिप्स के अंदर क्या क्या आता है सर ट्रिप्स के अंदर आता है क्या कॉपी राइट आते हैं ट्रिप्स के अंदर पेटेंट आते हैं ट्रिप्स में ट्रेडमार्क आता है जोग्राफिकल इंडिकेटर आता है लेआउट डिजाइन आता है ट्रेड सीक्रेट आता है ये सब किसका पार्ट है ट्रिप्स का एक एक करके अपने को पढ़ना है कि इनमें से क्या ये बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज अंडर द ट्रिप्स इनमें से कौन सा ट्रिप्स के अंदर आता है एलिजिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द राइट एज पर द डब्ल्यू टी मैंडेट सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर म्यूजिक डिस्क एंड परफॉर्मिंग आर्ट क्या ये आएगा बिल्कुल सर ये कॉपीराइट का पार्ट है तो ये ट्रिप्स के अंदर आएगा जोग्राफिकल इंडिकेटर आएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा जोग्राफिकल इंडिकेटर है बट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका पार्ट नहीं है एंड जनरल बुक्स सीट्स डिजाइन ब्रांड ये सब इसका पार्ट है तो आंसर जो आएगा वो क्या वन टू एंड फोर बोले तो सी वन टू एंड फोर तो ट्रिप्स के अंदर रट्टा मार के जाना ये सब का इसका क्वेश्चन ना काफी बार पूछा भी हुआ है कि ट्रिप्स में क्या क्या था जो ट्रिप्स के अंदर ये सब एग्रीमेंट जो है इन सबके रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स आते और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो है ये कंपोनेंट जो है डब्ल्यूडी के वो क्या क्या है डब्ल्यूडी के कंपोनेंट के नाम पे एक है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक है डीएसपी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक है आपका डायरेक्टर जनरल और आपको बताना है क्या इसके और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा डब्ल्यूडी का कंपोनेंट है और कौन कौन सा नहीं है बेसिकली ये बताना है ओके हां जी अब जिक्र करते हैं हमारे कल के क्वेश्चन की जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था लेविड थीसिस का और उसकी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कल का ह
मीन अगर बात करते हैं इन द कंटेक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तो लेविड सीरीज का मतलब क्या होता है लेविड सीरीज का मतलब क्या है स्टैंडर्डाइज स्ट्रेटजी जो है वो क्या करना मैंडेट करना जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं जो होमोजीनियस मार्केट है मतलब जहां पे हर जगह जो है वो एक जैसे कस्टमर आपको देखने को मिले मिलते हैं जनरली मतलब ये है कि जहां पे आपको कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता तो वहां पे आप बेसिकली क्या करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं और लो प्राइस अग्रेसिव स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जिसके अंदर आप प्राइस बहुत ही कम रख के पूरी मार्केट के ऊपर फतेह प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो है ये कंटेक्ट ये है कि क्या लेविड सीरीज तो लेविड ने जो लिखा था तो उसकी थीजिस का जो है वो मेन जो करेक्ट बोल सकते हो वो यही था कि स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी को अडोप्ट करना कि वो रिस्पॉन्ड करेगा किसको टू द वर्ल्ड वाइड होमोजीन होमोजीनाइज होमोजीनाइज का मतलब क्या जो होमो होमोजीनियस नेचर की जो मार्केट है तो उसके ऊपर जो है वो क्या करने के लिए रिस्पोंड करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करते हैं तो आंसर जो है इसका ए और मेजोरिटी बच्चों का जो है वो आंसर क्या आया ए मैंने सबका देखा भाई इसके अंदर तो सभी बच्चों का जो है वो जनरली क्या ए अनु शर्मा भावना बघेल सरिता एकता मेहता राम तीरथ और ये उषा श्री और शीला स्वामी और ये संध्या कुमारी सबका जो है वो आंसर जो है वो क्या था ए था एक ये एकता मेहता ने पूछा सर एक्सचेंज रेट कन्वर्टेबिलिटी कौन से चैप्टर में एकता ये पहले हमारे हुआ करता था एक्सचेंज रेट कन्वर्टेबिलिटी जिसके अंदर हम पढ़ते थे क्या करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बट अब वो टॉपिक जो है कन्वर्टेबिलिटी वाला टॉपिक अब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है पहले ये अपने आई के अंदर था ठीक है बट अब ये वहां से हटा दिया है ठीक है तो अपने को तो नहीं पढ़ के जाना ये लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया बस आप ये ध्यान रखना एग्जाम पर्पज के लिए अगर कभी किसी पॉइंट के अंदर डाल के दे दे तो आप बस एक बार ध्यान रखना कि अपने इंडिया के अंदर करंट स्टेटस जो है वो ये बोलता है कि अपना जो करंट अकाउंट है वो फुली कन्वर्टेबल है आज की डेट में और वो मार्च 1994 से कन्वर्टेबल हो गया था और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो अभी भी हमारा पार्शियली कन्वर्टेबल है ये थोड़ा ध्यान रखना इसके बाद सबका सबका आंसर जो है वो है यही सबका जो है वो ए पूजा मलिक जी बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर यू आर सच एन एक्सेलेंट टीचर एंड मोटिवेटर एंड कॉमेडियन आल्सो कॉमेडियन ओके चलो ठीक है किसी काम तो आना चाहिए ना ठीक है आगे फिर है जी सबका ए ए ए दीप्ति जी बोल रहे हैं योर टीचिंग साइल ओसम थैंक यू वेरी मच इसके बाद है ए लॉक कर दिया जाए सर मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं ए लॉक कर दिया जाए हाँ के बी सी खेल रहे हो भाई तुम तुम्हें देंगे पाँच करोड़ रुपए हम आज ही ठीक है जी इसके बाद 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 लगभग सबका 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 है ए ए ए ए ए ए बिमल राय जी बोल रहे हैं सर आंसर इज ए सर यू टीचिंग साइज आउट एंड एंड बिग फैन ऑफ यू टीचिंग साइज थैंक यू वेरी मच अंकिता जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच अंकिता जी आंसर क्या है बे आंसर नहीं बताया फिर है आकांक्षा डाडिच इनका है ए नाइस लेक्चर थैंक यू सो मच थैंक यू इसके बाद सबका ए सबका ए ए ए शिवांगी जायसवाल जी है सर यू आर द बेस्ट एंड बेस्ट दाकड़ है सब अच्छा दाकड़ है क्या दाकड़ रहना भी चाहिए हमेशा ठीक है ना उसके बाद है कनुप्रिया बोल रहे हैं सर आंसर इज ए सर एग्जाम में यही लेवल क्वेश्चन आएगा अभी तो इजी लग रहा आपके साथ थैंक यू सो मच जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ये सारे इनफेक्ट क्वेश्चन जो है वो लगभग एग्जाम वाले ही हैं कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक है ना अभी क्या है कि माइंड एकदम रिलैक्स है ठीक है ना पेपर के अंदर थोड़ा सा क्या स्ट्रेस हो जाता है ठीक है एनजाइटी हो जाती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लेकिन आप हमेशा कूल रहे रहो ठीक है ना बस आप ये समझो कि मुझे सब आता है बात खत्म होगी उसके बाद तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर शक मत करना कभी भी फिर है जी ये शर्नु हुगर जो है ये बोल रहे हैं सर आंसर इज ए यू आर द ग्रेट टीचर इन द वर्ल्ड सर रियली बिकॉज यू हैव ट्रीमेंडस नॉलेज सर थैंक यू वेरी मच नीशु उपाध्याय जी का है ए सबका ए ए ए ए ए जय बोल रहे हैं सर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन गाइस एनटीए में दस लाख प्लस स्टूडेंट सप्लाई करते हैं एवरी सिक्स मंथ लेट्स टारगेट टू लाख सब्सक्रिप्शन फॉर द मोहित सर चैनल वे टू गो थैंक यू जय और है स्मृति झा जी बोल रहे हैं सर रियली लव द वे ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन क्वेश्चन रियली यू आर द मोस्ट अप्रिशिएबल टीचर थैंक यू स्मृति जी उर्मिला भारद्वाज जी का भी है ए और जागृति तिवारी बोल रहे हैं लव द वे ऑफ योर टीचिंग सर थैंक यू वेरी मच आई वांट टू टेक योर फुल कोर्स क्लासेस नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर व्हाट्सएप करके कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं उसके बाद सबका ए ए अनामिका मंजू रजत सबका ए है और राहुल जी का ए सर योर टीचिंग सर ग्रेट थैंक यू राहुल जी मेगा सिंह का भी ए नेहा बोल रहे हैं ए टूडे क्वेश्चन आर वेरी सुपर सर एंड हेल्प अलॉट ऑफ अस हम्म अच्छी बात है अप्रिशिएट कोमल सर जी का भी है ए इस्माइल शेख बोल रहे हैं सर अगर आप स्कूल डेज में बहुत नोटि थे देन हु इंस्पायर्ड यू टू बी लेक्चरर और टीचर <laughs> इस्माइल जी मैं आपको बताऊँ
ऐसा था मैं दो बार मेरे को स्कूल से डेस्टिगेट भी किया हुआ है मैं बहुत ज़्यादा शराब करता था एक्सट्रीम लेवल पे हाँ एक मोमेंट आया उस वो लाइफ के अंदर जो है वो ये हो गया मतलब देखो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो पेरेंट्स से है मतलब इंसान जो कुछ भी है वो अपने घर वालों की वजह से है तो मैंने अपने घर वालों को बहुत परेशान कर दिया था अपनी शरारतों की वजह से मैं ज़्यादा ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया ऐसा कुछ नहीं मतलब शरारत करता था मैं स्कूल में कभी पंखा मोड़ दिया कभी लाइट तोड़ दी कभी मैम की स्कूटी जो थी हमारी उसके अंदर मान लो केला फंसा दिया उसके साइलेंसर के अंदर कभी कुछ कर दिया कभी कुछ मतलब ठीक है यार वो एक बचपना था वो एक बात खत्म होगी लेकिन उसके बाद में मेरे फादर को जब बुलाया गया और मेरे सामने मेरे फादर की भी थोड़ी सी इंसल्ट हुई क्लासरूम के अंदर स्कूल के अंदर कि भाई आपका कैसा बच्चा है बताओ इतना शोर करता है ये वो तो वहाँ से फिर थोड़ा सा होता है कि हाँ यार मतलब लाइफ में क्या ही बचा मतलब हम जी रहे हैं किसके लिए इज्जत के लिए घर वालों का नाम रोशन करने के लिए और देखो आज मेरी वजह से मेरे घर वालों का नाम जो है बहुत ही डाउन चला गया मतलब तो बुरा लगता है फिर घर पे हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ कहा नहीं घर पे जा कर के बस वो ये बोले कि आगे से मत करिए लेकिन मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस है आज भी हालांकि उसके बाद मैंने ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया नहीं मैं अब करता हूँ बहुत डिसेंट लाइफ हम जी रहे हैं आराम से मस्त एकदम लेकिन वो एक बात जो है मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को सभी स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात सभी स्टूडेंट्स का इनफैक्ट बड़े हो छोटे हो कोई भी हो एक बात हमेशा याद रखना कि यार कुछ भी करना लेकिन पेरेंट्स का नाम जो है वो कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए मतलब वो है तो हम हैं और हम हैं तो सब कुछ और अगर वो नहीं है ना अगर पेरेंट्स नहीं है तो फिर मतलब फिर कुछ भी नहीं है तो ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ योर पेरेंट्स आप हमेशा उनका नाम जो है वो हमेशा हमेशा ही आप उनका नाम रोशन करें बहुत हाइट्स के ऊपर जाएं पेरेंट्स का नाम जितना आप ऊपर जाएंगे तो पेरेंट्स का भी नाम होगा यार उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे बस वो ही चाहते हैं कि आप कैपेबल हो जाओ तो इतना बहुत है उनके लिए ठीक है ना क्योंकि वो कुछ मांगते हैं उनको कोई डिमांड नहीं होता वो बस ये ये चाहते हैं कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे ठीक है उसका बच्चा कामयाब हो उसे कुछ चाहिए नहीं है वो तो बल्कि आप हमेशा देते आ रहे हैं यार पूरी लाइफ एक बार देखिए ना एक रुपए से लेके हजार रुपए तक अगर चाहिए थे आपको लाखों रुपए भी अगर आपको चाहिए थे आपने अपने फादर से मांगा बिल्कुल मांगा मांगा या नहीं मांगा घर वालों ने तो आपकी जो पूर्ति करी तो मैं बस एक छोटी सी बात और आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप कमाना शुरू करो या फिर अगर आप कमा रहे हो तो कृपया करके यार आप पैसे जो है वो सारे अपने पेरेंट्स को दिया करो मतलब देखिए मैं तो जो भी मैं कमाता हूँ जो भी वो सब मैं मेरे पापा को देता हूँ हालांकि मेरे पापा बाद में लेने के बाद दोबारा वापस मेरे को देते हैं कि नहीं अब तू रख ले कोई बात नहीं लेकिन एक बार उनको देना जरूरी है यार आप उनको जरूर दीजिए ठीक है वो ना रखें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप उनको दीजिए जरूर क्योंकि यार देखो मतलब एक मैंने बात नोटिस करी है बरकत जो है वो घर वालों के हाथ में या हमारे हाथ में नहीं हमारे हाथ में दस करोड़ रुपये रख दो तो भी हम उसको फूक देंगे हैं लेकिन घर वाले बहुत ही सोच समझ के उसको खर्च करते हैं उनको वैल्यू का पता है बहुत सारी चीजें हैं तो यार वो उनको बहुत अच्छा लगेगा जब भी आप कमाओ तो सारे स्टूडेंट्स एक बात याद रखना चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की आप कैसे भी जब आप पैसे कमाए तो आप वो पैसे कमा के हमेशा घर वालों के हाथ में देना वो और मैं आपको ये भी छोड़ देता हूँ वो रखेंगे नहीं वो ये बोलेंगे ठीक है बेटा नहीं बेटा नहीं चाहिए तू ही रख ले चाहे उनको चाहिए फिर भी वो ये और वो बल्कि ऊपर से ये बोलेंगे कि बेटा अगर चाहिए तो तू हमसे और ले लियो लेकिन उससे ना उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमारा बच्चा जो है देखो कितना अच्छा है मतलब तो यार उनका टाइम भी है यार उन्होंने सब कुछ तो दिया हम लोगों को तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करें चलो ज़्यादा इमोशनल बात हो गई है बट ठीक है एंजॉय करना चाहिए लाइफ का हर मोमेंट अच्छा हीना जी बोल रहे हैं ऑप्शन है ए दीपिका जी का ए ममता बिश्नो नाइस क्लास सर थैंक यू ममता हम शरीफ ए यामिन सोलंकी का ए निकी मल, मलपानी जी का भी ए रोयल पुरी जी का भी है ए लोक कर दिया जाए कर देंगे लोक बरखा सक्सेना बोलिए मोटा मोटी ए शुड बी द आंसर है अच्छा मोटा मोटी सही है तुम्हारा आंसर भी चलो ठीक है मेजोरिटी अगर हम बात करते हैं सबका जो है वो आंसर जो है वो ए ए ही है तनु का मैं पढ़ लूँ तो फिर ये बोलेंगे मेरा वो कमेंट पढ़ते नहीं हो सर आंसर इज ए थैंक यू सो मच हमें इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सर लोड वेलकम मेजोरिटी सबका जो है वो आंसर जो है एकदम सही है चलो ये हो गया अब आपको करना क्या है कि आज का जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसको जो है कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा ओके हाँ जी चलो इतना कीजिए मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच